，有什么事吗？进去说。我，你没事吧？我不是故意的，手拿开我看看。没事。我去叫医生。哎，你别去，我真没事，我涂点药就好了。那我去拿药。嗯。锦环，你这是怎么了？没什么，爷爷，时间不早了，您先休息吧。啊、刚结婚的小夫妻就分房睡，像什么样子？你们不用顾及老头子，这房子的隔音好得很，天大的动静都听不到。爷爷，开门，别闹了。什么？我听不见。哼，我要回去休息了。爷爷年纪大了，别放在心上。我知道的。我先帮你上药吧。你继续上药吧。你今天来找我有什么事吗？怎么，我没事就不能来找你了吗？哦，你现在胆子倒是变大了，都敢对我动手动脚了。我去拿被子。哎，拿被子干什么？我打地铺啊。难不成咱俩睡在一张床上？别弄！这帕子为什么会在这儿？这就是你和我说的，你跟他没关系。苏小莫，你嘴里到底有没有一句实话？这帕子我我不知道，你听我解释，我。啊啊啊、顾锦欢，你冷静点儿。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊等一下再收拾你。喂，静欢，你最近过得还好吗？静欢，你有什么事吗？对不起，我不是故意丢下你的。你知道的，陈先生的邀约对我来说有多重要。所以你就可以抛弃我们多年的感情。在婚礼当天不辞而别，让我成为全京城的笑话。秦淮，这么多年了，你应该知道我对你的感情。不好意思，我不知道。我他妈要是知道的话，就不会跟傻子一样被你蒙在鼓里。秦淮，你别这样说
，以后不要再打电话给我了。我们的事，到此为止吧。哎，这人是跑哪儿去了呢？怎么怎么找都找不到呀？哎，我还是去睡觉吧。我看你精神的很呀，是不是想继续做刚才没做完的事？你再动一下试试，小心我吃了你！赶紧睡觉，明天还得上班呢。哎，老爷子，你有看到顾总吗？我打电话他不接，景怀在这儿呢。啊，这这是苏小姐的卧室，他俩昨天睡一块儿。什么苏小姐？以后啊，你要叫她木木夫人。呃，顾总，等下不是有会要看吗？怎么、呃、这衣服？这个苏小木，臭小子！哎，我马上要有重孙抱了。哎<笑>，顾总这春心荡漾的样子真的严苛，和楚小姐在一起的时候都没有这样过。顾总这次该不会真的栽了吧？小陈，小陈，呃，顾总，昨晚您和夫人，哎，嫌这个月工资开太多是不是？对对对对，不不是不是不是不是不是，那个苏小木来了吗？呃，真不知道。不过顾总对夫人如此上心，夫人应该很感动吧？油嘴滑舌。你你，我去看看夫人来没来。哟，某些人还真把公司当自己家了，这到中午了才来。你过来一下，老板让你把这些都给他，凭什么？有些人迈开腿就能轻易获得别人的劳动成果，那我这班上的还有什么意思？请你说话放尊重一点。领导也是担心苏小姐初来乍到，没经验。哪来的黄毛丫头，敢抢我啊？走着瞧！我刚刚发你的文件，还没有打印出来吗？哦，你运气不，打印机啊，刚刚坏了。这么巧？就是这么巧，别耽误我下班。你，哟，下班啦！还有人忙着打另外一份工作呢，还真别说，帮贷款这事儿啊，不是人人都能干的。你嘴巴能不能放干净点？霍总。苏小姐前些日子入职了顾氏的设计部，设计部，你就把我们公司那几个方案全交给顾氏去做。霍总，还有点名让苏小木负责这几个方案。是。爸爸妈妈，你们别吵了，别不要我，我肚子有点饿了。你也离家出走了吗？不过你好笨啊，离家出走都不知道带点东西吃。我才不笨呢，我袋子里的东西都给你。你要是吃完了，就回家去吧，我也回家了。去查查顾景怀的绯闻。苏晓，这么多年，我终于找到你了。无论你和顾景怀是什么关系，你都只能是我的。进来。
顾总有什么事吗？现在是下班时间，你不用这么叫我。哦，明天就是云端交初稿的日子，设计案做好了吗？嗯，我做好了。进度还挺快的。行，那你一会把他带回家，我回家再看。怎么了？那个，设计部的打印机坏了。你干嘛打我？我悄悄看你脑子里装的是不是都是水？我这么大一个故事集团，就一台打印机啊。对啊。行了，赶紧去打吧，我在楼下等你。好。怎么会这样？我明明保存好了呀！怎么还没下来？顾总，这你就不懂了。这女人呐，都是这样。算了，我进去找找他。这女人到底去哪儿了？你蹲在这干嘛呀？怎么了？你怎么来了？我要再不来的话。恐怕明天新闻就要传出我故事集团大半夜闹鬼了。行了，一会哭一会笑的，你看看你，哭的跟小花猫一样。跟我说说吧，到底为什么躲在这里哭？我的设计案不见了。就因为这个？对啊，明天就要交稿了。我知道了，起来吧。我刚刚都找过了，怎么找都找不到。看好了，你这是？看看是不是这个？哎，你这真是过河拆桥啊！谢谢你，赶快回去吧，爷爷等着我们吃饭呢。嗯。对了。我的工位刚被人翻过，冯娜姐给我的资料也不见了。冯娜，嗯，行，这件事我心里有数，我们先回吧。这有后台的人呐，就是动作都麻利点。云端的人已经到了，不是十点吗？甲方爸爸想什么时候到就什么时候到，哪里轮得到我们做主？带上你的设计案。去会议室。难道他找到设计案了？可我昨晚明明连回收站都清理干净了。你说啥呢？没什么，他绝对不可能找回来的。我妹妹要是能够顺利长大，也就苏小姐这个年纪吧。好了，感谢大家的聆听，这便是我此次的设计方案。大家有什么想说的吗？苏小姐的设计方案我很满意，你们还有什么意见吗？哎，我想请问一下苏小姐。为什么你设计案中所用的不是云端给的那一份？哼，小贱，我倒要看看你能怎么狡辩。你的数据怎么都是错的？云端的资料我不都已经给你了吗？怎么会这样？苏设计师，你这样做对我们云端难道有什么不满吗？哎，老赵，你别心急，咱们先听听苏小姐怎么说的。哎。赵总、黄总，你们可能不知道，
我听说苏小姐才刚毕业，而且是中途才接手案子的。呃，可能苏小姐在时间上来不及，岂有此理！时间上来不及就可以糊弄我们吗？我们云端与故事合作，拿出了最大的诚意。顾总，你为什么用一个刚毕业的小姑娘来敷衍我们？大家稍安勿躁，我相信大家刚刚已经看到了，苏设计师的设计案十分的优秀。那又怎么样？再优秀的设计方案，没有我们公司给的数据，对我们来说不过是废纸一张。说的是，顾总，你必须得给我们一个交代。赵总，您呢？别心急，再给我们一次机会。这一次，我一定亲自负责到底。之前通过的那份设计方案是冯设计师的，我相信他一定能交出一份让您满意的方案。可是我们与厂家的约定时间不多了。嗨，赵总，这还不好办吗？冤有头，债有主，耽误的损失就应该由苏小姐来承担。啊，你说的是，小苏她才刚毕业啊，老黄，你就是心太软了。小苏，赵总都不追究你拿错误的数据糊弄他们的事了，你还不赶紧道歉？都说完了吗？都说完了吗？顾总，眼下最好的解决办法就是让苏小姐赔偿我的损失，并由冯娜设计师重新交一份设计方案。顾总，这个解决方案是我最大的让步了。顾总总不能因为这件事，将咱们两家公司的合作毁了吧？赵总，你放心，我们顾氏一定会给你一个交代。顾总，都到了这个时候，你总不能为了小苏一个人，将整个公司上百号的员工置之不顾吧？顾总这么维护苏小姐。难道你们之间有什么见不得人的关系吗？这位设计师，你有什么证据吗？当着这么多人的面污蔑我跟顾总的清白，我是不是也可以因为你这句话告你诽谤？<笑>小丫头就是有意思，开不起玩笑。哼<笑>，小苏，其实就是跟你开个玩笑而已，不必这么较真。哦，那冯娜姐给我错误的客户数据的时候，不是在跟我开玩笑吗？小苏，没有证据的话，可不要张口就来。不好意思，真不巧，正好有一份证据。怎么可能？这个我明明明明怎么了？明明你把它偷偷藏了起来，怎么会现在又出现在我的手上？你不要乱说。你说这份设计案是冯设计师给你的，你有什么证据？当初冯娜姐把设计案给我的时候，整个设计部的同事都看到了。那又怎样？我给你的数据是正确的。谁知道你又从哪里拿来错误的数据来骗人？冯大姐这话说的可真有意思。我要是有正确的数据，又怎么会用这些错误的数据制出设计案呢？谁知道你是怎么想的？说不定，说不定你是对家公司派来的，就是来破坏我们故事和云端的合作的。绝不可能！顾总，事到如今你还要包庇他吗？哎呀，我是真没想到。堂堂故事集团的顾总，竟然是一个沉迷美色、不分是非之人。顾总，这件事你必须给我们一个交代。现在，我就给你们一个交代。小陈怎么可能？我明明已经让人黑了监控，怎么会有？岂有此理！事已至此，真相究竟是什么？我相信大家已经很清楚了吧？黄总，今天我们将计就计，只是为了抓住你我公司共同的叛徒。顾总，这话什么意思啊？我还没说呢，张设计师就这么迫不及待的跳出来。张伟，你说，这到底是怎么回事？黄总，您别听他胡说，您一手提拔我，我怎么可能做出不利于云端的事呢？顾总，可有证据？哼，我跟冯娜很早就认识
，我们俩在一起说话有什么问题吗？可以，你可以继续嘴硬。他们怎么会知道？若要人不知，除非己莫为。都是你这个贱人！如果不是你，这个本来就是我的涉及案。如果不是你，这个本来就是我的涉及案。小陈，把这两个人带出去，交给警察处理。二位，请吧。黄总。你救救我呀！我可是您一手招进公司的呀，这几年我没有功劳，也有苦劳啊！你不能……我把你带进公司，就是为了要你联合外人私吞公司财产的吗？哎，顾总，您看这事闹的，可我们云端确实和厂家谈好了，下星期就要交稿，这时间也来不及了，黄总。这事你放心，王总您放心，在我察觉到数据不对后，就立刻根据市场形势、环境调研、材料成本，以及之前跟贵公司的合作数据，将数据调整。在此基础上，我还请教了我的指导老师，在项目里加入了导师最新研究的创新技术。王总，小苏说的没错。这份设计案里面所用到的数据，跟你们云端最初给我们的一模一样。太好了，苏小姐当真是年轻有为，在原始数据出错的情况下，居然可以根据细节推算出数据。对了，不知道苏小姐的导师是李琴，居然是李院士的学生。多年前，我曾与李院士相识，这次的设计案原本是打算交给他做的。嗯。可是他太忙了，没想到，居然由他的学生完成了这次设计。<笑>顾总，这次的合同我带来了，我们今天就签了吧。好，合作愉快。对了，苏小姐，我在城郊开了一家度假村，到时欢迎你和顾总来玩。谢谢黄总，黄总，到时候顾某一定和苏设计师一起去捧场。哈哈哈哈哈！好了，现在去处理昨晚山顶设计案的那个人吧。嗯、刘婷婷是哪位？刘婷婷，顾总找她什么事？该不会是这个新来的设计师在顾总面前说了什么吧？顾总，您找我。这段时间大家辛苦了，跟云端的合作项目已经顺利签约，给大家带薪休假三天。谢谢顾总，谢谢顾总。不用谢我，要谢谢苏小木。身为首席设计师李晴院士学生的他，及时发现了问题，并给出了补救方案。不然别说放假了，你们可能会被某些人牵连扣奖金呢。原来苏小木竟然这么厉害，你说是吗？啊，哎呀，我就知道苏小木他是能干的，我们也跟着沾光呢。还真是不见棺材不丢泪。冯娜挪用公款，已经被警察带走了。你跟冯娜狼狈为奸，企图破坏云端和公司的合作。我没有，我冤枉的，我没有。你可以走。真是知人知面不知心啊！多亏了小木，谢谢你。大家继续工作吧。谢谢你为我做的一切。就这样。